Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Опа! Сегодня мне попалась классная свиная голова. И я из нее буду делать сальфисон в бутылке. Очень простой рецепт, но будет обалденно вкусно. Вкуснее любой колбасы, даже самой дорогущей. Сейчас я приготовил обалденный зельц из свиной головы. По виду и по консистенции это настоящая классная колбаса свиная. Но очень простой способ. Я сейчас буду показывать, как правильно разделывать свиную голову и варить из нее зельц, чтобы осталось еще на разные блюда много вкусных частей. Все ушло полностью без остатка, без отходов. Получилось вкусно, аппетитно и красиво. Свинка домашняя. Сейчас я ее пошкребу и помою. Блохи, блохи, выходите. Кися, на. Хочешь, как хочешь. Голова попалась с языком. Большая удача. Хорошая. Ух, кабан какой. Щековина. Так. Но, но, но. Вкусная свинка, да? Да, вкусная. Там начинается. Что <свят> тебе мало, да? Говорит, котенок мало. Все, иди гуляй. Будет. Сейчас мяско первый раз закипит, из него выделится пена. Я ее даже не буду собирать, просто все это достану и промою водички. Сейчас я оставляю свиную голову на самом медленном огне на 2 часа. Свиная голова варится 2 часа. Места совсем мало, и поэтому я сейчас достаю крупные кости, сниму с них мясо, чтобы уже варить немножко его с пряностями и солью. Мясо уже достаточно легко отделяется от косточки. Вот так. В луковички я вставил гвоздики. Так их будет потом легко доставать. Гвоздика и лук дадут обалденный аромат бульончику. Морковка. Лавровый листик. Черный перчик и зерна гвоздь этой горчицы. Душистый перчик.
зерна кориандра. Бульон и мясо с пряностями я еще на медленном огне потомлю минут 30 и все будет готово. Я обвязал свежими листьями чеснока пряности и опускаю их в бульон. Вот это ароматище, класс! Обалденно! Все уже приготовилось и даже успела слегка остыть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что действительно вот этот зельц, это красивая домашняя колбаса, это просто шедевр, это объедение объединенское. Сейчас я достаю куски мяса, сала и режу его не слишком мелко на полосочки, вот такие. Ушки нарезаю соломочкой. С языка я снял пленочку и теперь порежу его тонкими пластинками, чтобы сделать заливное. Всего хватает, кроме чесночка. Добавляю немножко чесночка вот сюда, свеженького, я думаю, достаточно. И заливаю бульончиком. Это я все убираю в холодильник. Этот очень вкусный бульон я разолью по порционным судочкам и заморожу. И потом всегда у меня будет свежий обалденный бульончик для первых блюд. Сейчас я приправлю пряностями мяско для зельца. У меня есть зерна кориандра, черный молотый перчик и красный каенский перец. Здесь я потер на терочку головку чеснока. Сейчас я хочу посыпать все мясо пряностями и сверху чесночком и перемешать. Руки чистые, перемешивая, чтобы понравилось моим друзьям. Красота! А теперь мне нужно сюда вылить черпачок бульончика. Бульон я сюда выливаю для того, чтобы смесь стала более однородной и при формировании колбасок Воздушные пробки исчезли. Сейчас я вам покажу секрет, который я сам придумал. Для того, чтобы зельц хорошо и правильно созрел, из него должна выходить жидкость, бульончик. И он должен прессоваться, чтобы иметь хорошую текстуру. Обычно зельц делают или в свином желудке, или в марле. Я нашел способ, который намного легче и проще. Я буду делать зельц в бутылке, а для того, чтобы бульон находил выход, я сделаю шилом несколько отверстий в донышке и в боках бутылочки. Таким образом, при утрамбовке зельца и его созревании лишняя жидкость будет выходить, и он будет иметь ту необходимую текстуру, которая даст ему очень хороший вкус. Вот здесь я заранее подготовил емкость, в которой будет зельц созревать и сюда же будут стекать излишки бульона. Двухлитровая бутылка идеально подходит, потому что в нее свободно помещается черпачок или половник. И мяско, когда остынет и утрамбуется, примет форму бутылки и будет что-то похожее на колбаску. Итак, говорим. Итак. Как мне подсказывает режиссер и сценарист, нужно прятать емкости с зельцем в кастрюльку. Вот так. А теперь можно еще вот так сделать. Теперь я сверху накрываю пленочкой в контакт. Ставлю в холодильник на ночь, то есть до утра. Привет, друзья! С новым днем! Вот эта емкость, в которой созревал зельц, я ее вот так доусовершенствовал, поставил сверху, положил сверху кульки, обычные целлофановые, смотрите. А потом положил вот такие небольшие грузы, чтобы это все хорошенечко утрамбовывалось. Достаю, все чистое, все красивое. Оп, вот. 
ротик повыходил. И теперь нужно взять и разрезать эту бутылочку. О, очень интересный срез. Красивый, благородный. Режется любой толщиной кусочками. Вот я пробую тоненький отрезать кусочек. Ушки на срезе. Класс. Ну-ка. Пахнет. Текстура замечательная, и упругая, и мягкая, слышно отдельно, и мяска, и вот этот желатинчик, и ушки, горчичка супер оттеняется. Если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные, огромные лайки, подписывайтесь на канал, и помните, кухня это самое спокойное место.